So, ja, wir mussten ein kleines Break machen, weil unser, unser Internet auch heute einen Break gemacht hat. <lacht> ja, irgendwie ist die ganze Straße hier gestört. Ich gebe dir mal das Mikro in die Hand. Ne? Und Danke. wir haben jetzt, ich muss den doch noch mal kurz ausschalten fürs Interview. So, wir haben so ein nerviges Geräusch hier. <lacht> ja, also wir haben ein kurzes Break gemacht, alles noch mal neu gestartet, damit wir jetzt hoffentlich die zweite Stunde auch äh, ungestört streamen können. Ne? Also in der Zwischenzeit ist dann der liebe Till schon verschwunden hier und der Dario aufgetaucht. Ja, äh, eigentlich muss ich den Dario nicht mehr vorstellen, aber dennoch würde ich es gerne tun, ne? weil du warst ja jetzt schon... Ein ganzes Weilchen lang nicht mehr hier. Ne? Kannst du dich noch erinnern, ja. wann du hier warst? Ich glaube, letztes Jahr schon mal, oder? Ja, ich habe geschaut. Ich dachte ehrlich gesagt, ich wäre dieses Jahr schon mal hier gewesen. Ja, nee, aber nee. es war März 22. Also März ist 22. Anderthalb Jahre her. Puh, das könnte sogar einer der ersten Monate gewesen sein, wo wir wieder äh, in, in Präsenz hier waren. Das kann hm? sein. Es war auf jeden Fall in Präsenz. Ja, genau. Es war der erste oder zweite Monat. Ja, ja weil auch. Februar könnte Corona-bedingt noch so ein bisschen wackelig gewesen sein. Ne? Ja, ich weiß auch noch, dass ich äh, das Auflegen nicht so gut hinbekommen habe, weil ich eben so lange während Corona auch äh, viel zu wenig zu Hause überhaupt mal gemacht habe. Achso, du warst auch einer derjenigen, die so ein bisschen das alles zurückgefahren haben. Ja. Okay, ja gut, wir haben uns eben noch drunter, drüber unterhalten, ne, was so alles passiert ist mit den DJs in der Corona-Zeit. Ne, und ich sag mal, ähm, die, die einen, die, die haben weniger gemacht. Und die anderen sind dann irgendwie trotz allem voll durchgestartet und sind dann jetzt irgendwie auch teilweise im Tanzhaus und so gelandet. Ja, ja cool. Ja, ähm, aber jetzt äh, berichte mal. Ich wollte extra nicht fragen, was du heute spielst. Also ich habe dich vorher nicht gefragt, ne, weil bei dir ist das immer so äh, ja, eine kleine Überraschung, weil du einfach so vielseitig bist. Ne? Du spielst so viele Genres. Und äh, jetzt habe ich aber heute, sage ich mal dummerweise, so eine Story von dir gesehen, wo du dann schon ein Hard-Techno-Set versprochen hast. Ne? Ähm, also also das heißt, du bist jetzt auch äh, auf Hardtechno unterwegs oder wie sieht es aus rein musikalisch bei dir? Ja, also wie du ja selbst gesagt hast, ich spiele eigentlich so ein bisschen was von allem. Es kommt immer ein bisschen auf die Veranstaltung an, worauf ich selbst Lust habe. Ja. Äh, selbst spiele ich ja am liebsten Techno oder Hip-Hop. Ähm, habe ich beides jetzt schon mal bedient. Ich wusste ja. jetzt nicht, was ich heute spielen wollte. Dann habe ich dann einfach auch ja, eher für härteren Techno entschieden. Ob es jetzt so harte Dübe bei Vorgänger werden wir auch <lacht> mal sehen. Ja, ihr habt euch eben schon über die BPMs ausgetauscht. Ne? Da wird es ja, wahrscheinlich ein kleines weiter. bisschen drunter liegen. Aber ich kann mich auch noch gut erinnern an den äh, lieben David Alka, der früher hier sehr oft präsent war. Und der hat immer so auf 148, 150 gespielt. Und der war so über Jahre hier der Schnellste einfach. Ne? Und mittlerweile, kann, wenn ich jetzt hier auf die Zahl gucke, ne, dann ist das äh, ganz oft in dem Bereich jetzt. Ne? Weil alles wieder schneller geworden ist. Ne? Till hat eben ja. schon berichtet, äh, Schranz ist wieder ein Thema. Ne? Ich dachte, das wäre gar nicht mehr präsent, weil das war Anfang 2000 dann präsent. Äh, ja, ist jetzt auch wieder ein Thema. Ne? Bist du noch auf äh, anderen Events unterwegs? Machst du noch äh, normale Events, Hochzeitssachen ja. oder Business-Dinge? Genau, Hochzeiten nach wie vor, beziehungsweise wieder seit Corona. Äh, ah. Hat letztes Jahr wieder so angefangen mit Hochzeiten. Ja. Ähm, und auch dieses Jahr und auch nächstes Jahr wieder mehr. Ich freue mich darüber, ehrlich gesagt, dass jetzt mal wieder mehr losgeht bei mir mit ja. den Hochzeiten. Mhm. Und ähm, ansonsten bin ich im Ritzis in Gießen regelmäßig Aha. aktiv, so ein bis viermal im Monat. Ne? Ähm, da dann halt eher so Richtung Charts und so weiter. Ja. Ähm, und ja, ansonsten hier und da immer mal wieder bei irgendwas. Jetzt dieses Jahr zum Beispiel mit der Nature nicht geklappt, sind wir nicht hin wegen dem Wetter. Oh, stimmt. Das ansonsten war... war ich da auch immer noch beim ekligen Stand. Aha. Ja. Machst du noch deine Workshops? Genau, ja. Ja, also ja, an der Uni? Seit, ja, seit, seit drei Jahren machst du ja die Workshops, glaube ich, drei Jahren. Ja, keine Ahnung. Ja. Hin. Oder war, dreieinhalb sogar. Ja, war auch eine längere Geschichte irgendwie ne, und ist lustigerweise ja. auch in zweifacher Hinsicht bei mir gelandet. Ne? Aber das wollen wir jetzt nicht weiter ausdehnen hier. Ne?
Wow, Mann, was war das für eine schwungvolle Sendung heute. Und ich glaube, eben habe ich so kurz drüber nachgedacht und dachte, ähm, wenn jetzt jemand die Aufgabe gehabt hätte, alle gespielten Beats dieser Sendung mal zu zählen, dann wäre das wahrscheinlich die, Beats, die Sendung gewesen mit den meisten Beats, die bisher gespielt wurde. Ne? Weil meistens, auch. Ja, meistens hat man nur einen, der dann mal so richtig rausgebrettet hat und der nächste hat es dann wieder ein bisschen runtergeschraubt. Ne? Aber bei euch beiden war heute echt Vollgas angesagt. Und auch hier sehe ich 158 jetzt am Ende. Ne? Das heißt, du hast dich dem Till, dem Nomitech, äh, ja, deutlich angenähert. So, äh, du bist jetzt ein bisschen weiß. Ne? <lacht> Dein Kopfhörer, ja. der hat auch schon ein bisschen was hinter sich. Ne? Das kenne ich auch von meinen Workshops und den Kopfhörern. Genau, das ist auch der, den ich in meinen Workshops benutze. Deswegen. Ja. ja, genau. Aber deswegen bin ich irgendwann mal auf das liebe St. Peter zugegangen und wir haben einfach mal drei von denen hier gekauft. Ne? Und wenn da irgendwas, ne? also ich kriege über die Jahre hin so viele Fragen gestellt, das ist jetzt voll die Schleichwerbung, ne? aber äh, so viele Leute haben mich schon gefragt, welche DJ-Kopfhörer sind die besten? Ne? Und ich bin einfach immer noch ein Freund von denen hier. Einfach nur, klar, die kosten 150 Euro am Start, aber die musst du ein einziges Mal nur bezahlen, weil danach kannst du jedes kleine Polster für ein paar Euro nachkaufen und du hast nie wieder Kosten für irgendeinen Kopfhörer. Ne? Also. Ja, ich bin ja immer Fan von äh, mit Noise Cancelling Kopfhörern. Gerade in einem richtig lauten Club kannst du dann trotzdem noch den Song klar hören, deswegen habe ich ja. mich für die entschieden. Aha. Die lagen auch bei, ich glaube, 250, mhm. aber du kannst das Polster nicht wechseln. Das ist ja, halt kacke, ne? das ist, ja. Aber ich lebe damit einfach. Ja. Irgendwann ja. ist das ganze Polster ja mal ab und dann bleibt das auch nichts mehr. <lacht> und dann wird es endlich schön. <lacht> ja, schön, dass wir uns mal wieder gesehen haben hier. Ne? Till, dass du auch da warst. Ja, wir ähm, sehen uns im nächsten Monat wieder, am 5.10. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit stehe ich dann hier mal hinter den Decks. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ne? Und äh, ja, bald geht es auch wieder mit den Workshops hier los. Ähm, Ende Oktober, Anfang November. Ne? Irgendwie so, ne? Auf jeden Fall, glaube ich, am 4.11. haben wir Workshop und da freue ich mich auch schon drauf, wenn es hier wieder richtig losgeht mit den DJ-Workshops hier im ja, Herbst, Winter und dann können wir hier wieder Gas geben. Ne? Und wir machen natürlich den ganzen Herbst, Winter hier weiter mit der Show. Ja, dann allen noch einen schönen Abend und ach, eins muss ich noch sagen, wir hatten heute schon leichte äh, Internetprobleme. Ja, die haben dazu geführt, äh, dass ich dann irgendwann den Stream auf mein Handy umgestellt habe. Das war dann alles ein bisschen wackelig und mit Unterbrechungen, ne? aber ich werde diese Sendung am Ende noch mal zusammenschneiden und dann noch mal von zu Hause komplett senden. Ne? Also es gibt für diese Sendung, da mache ich dann auch noch mal eine Bekanntgabe für einfach noch mal einen extra Sendetermin, wo die äh, ohne Unterbrechung und in guter Qualität noch mal von zu Hause läuft. Ja, also ne? schaut einfach bei Instagram vorbei, Circle Show FFM und da werdet ihr es erfahren. Ja, dann allen noch einen schönen Abend, die, die hier waren. Kommt gut nach Hause. Bevor du die Sendung beendest, ich wollte einfach noch einmal gesagt haben, es hat mir mega viel Spaß gemacht heute. Oh. Ich war, äh, bin dankbar, hier, wieder hier, mal, mal wieder hier gewesen zu sein. Und das nächste Mal soll auf jeden Fall nicht wieder erst in anderthalb Jahren sein. Da nehme ich dich beim Wort. <lacht> ne? Weil ich habe auch gefühlt gedacht, jetzt es war zu lange, dass du ja. nicht mehr hier warst. Und ich bin froh über jeden, der einfach hier regelmäßig mal in der Show vorbeischaut. Ne? Ja. Zumal wir ja auch schon echt gut im Kontakt waren. Ne? Und du warst ja auch schon mal auf einer Hochzeit mit bei mir. Ne? Hast du auch schon mal mit reingeschnuppert. Ne? Und das ist auf jeden Fall immer ganz cool. Ne? Die Chance besteht. Also, ne? Till, wenn du mal bei einer Hochzeit mit willst, kannst du das gerne tun. Ne? Für junge Leute. Ja, meistens sind die jung, aber dann noch nicht so jung wie du. <lacht> okay, ja, dann allen noch einen schönen Abend und wir sehen uns im Oktober. Ciao, ciao.